প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা নিয়মিত আয়োজন আইন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান ল এন্ড অর্ডারে সাথে আছি আমি অ্যাডভোকেট মাসরুফা হোসেন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় জমি সংক্রান্ত আইন পর্ব 2 এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজও উপস্থিত রয়েছেন মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তবে টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো টেলিফোন নম্বরগুলোর মাধ্যমে আমাদের যথারীতি কল করতে পারেন তবে সব সময়ের মতো অনুরোধ করব যে বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন আপনারা করে থাকবেন এবং প্রশ্ন করবার সময় আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে রাখবেন আপনাকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মাসরুফা তো আমরা যে বিষয় নিয়ে গত সপ্তাহে আলাপ করছিলাম সেটাকে এই সূত্রপাতটা শুরু করব তো আমরা গত গতবার শেষ করেছি যে নামজারি বা জমি ভাগ সম্পর্কে কিভাবে জিনিসটা এক্সিকিউটেড হয়ে থাকে তো আজকে আপনার কাছে আমি প্রশ্ন করব প্রথমে সেটা হচ্ছে যে স্থাবর সম্পত্তিটা কিভাবে হস্তান্তর করা হয় সুন্দর প্রশ্ন করেছেন মাসরুফা আপনি দেখবেন আইনের চোখে এবং বাস্তবে আমরা ৩৫ রকমের হস্তান্তর আমরা কিন্তু দেখতে পাই সম্পত্তি হস্তান্তর এক একজনের কাছ থেকে সম্পত্তি আরেকজনের কাছে চলে যায় বা এক ব্যক্তির কাছে আরেক ব্যক্তির এক ব্যক্তির নিকট থেকে আরেক ব্যক্তির কাছে চলে যায় অথবা এক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আরেক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির থেকে প্রতিষ্ঠানের নিকট চলে যায় সম্পত্তি আপনার ৩২ রকম ভাবে হস্তান্তর হতে পারে আচ্ছা কিন্তু আমাদের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে আপনি জানেন যে আঠারোশো বিরাশি সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে মাত্র ছয় রকমের হস্তান্তরের কথা কিন্তু বলা হয়েছে সেটা হলো বিক্রয় দান আপনার ইজারা বন্ধক এবং বিনিময় এই এই যে ছয় প্রকারের যে হস্তান্তরের কথা বলা হলো সেটা প্রথমেই কিন্তু আপনার সেল বলা আছে বিক্রয় বিক্রয় তো এখন বিক্রয় কি পণ্যের বিনিময়ে পণের বিনিময়ে মানে আপনার মূল্যের বিনিময়ে বা প্রতিশ্রুত মানে এখন আমি মূল্যটা দিলাম না কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছি পরে দিব এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কিন্তু আপনার বিক্রয় সম্পন্ন হয় মানে যার সম্পত্তি যার স্থাবর সম্পত্তি সে তিনি যার নিকট হস্তান্তর করতে চান তাকে হস্তান্তর করা যায় আর বন্ধক তো আপনি জানেন বিক্রয়ের মধ্যে কি কোনো রেস্ট্রিকশন আছে কিনা যেমন এটা কি একটা অর্গানাইজেশন একটা অর্গানাইজেশন কে বিক্রি করতে পারছে নাকি শুধু মানুষ থেকে একজন মানুষের থেকে হ্যাঁ আপনার ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি বিক্রি করতে পারবে আবার ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে পারবে আবার প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির নিকট বিক্রি করতে পারবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে পারবে এখানে একটা লিগ্যাল এন্টিটি থেকে আরেকটা লিগ্যাল এন্টিটিতে যেতে পারে হ্যাঁ যেতে পারে এখানে কোনো বাধা নাই কিন্তু এখানে আপনার কিন্তু যে কথাটি প্রথমে আমি বলেছিলাম যে পণের বিনিময় হতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এটি বন্ধক রাখি বিনিময় আমরা টাকা গ্রহণ করি মর্গেজ যেটাকে ইংরেজিতে মর্গেজ বলে এই মর্গেজটা আসে আপনার যখন আমরা জামানতের বিনিময়ে এই জামানতটা কোথাও রেখে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে পারে রেখে আমি যখন টাকা গ্রহণ করব এবং টাকা গ্রহণ করে আমি জানেন সেখানে কিন্তু সম্পত্তির পজেশন দেওয়া হয় না শুধুমাত্র সম্পত্তির দলিলটা আপনার বন্ধক রাখা হয় এই এই যখন আবার আমি টাকা পরিশোধ করে দিব বা বন্ধক গ্রহীতা যখন টাকা পরিশোধ করে দিবে তখন আবার যিনি বন্ধক দাতা তিনি টাকা পরিশোধ করে দিবেন আর বন্ধক গ্রহীতা তখন আবার রিডেমশন করে দিবেন ওইটাকে বলে বন্ধক পুনরুদ্ধার দলিল এই বন্ধকটা আবার কিন্তু আপনার রিডেমশন করতে হয় মর্গেজ রিডেমশন করতে হয় অর্থাৎ ওই বন্ধকের টাকা পরিশোধের পর ওই যে দলিলগুলো বন্ধক আছে সেগুলো আবার একটা দলিলের মাধ্যমে যিনি বন্ধক দিয়েছিলেন তার কাছে আবার এটা ফেরত দিতে হয় আচ্ছা এইটা বন্ধক আছে আবার ইজারা আছে আপনি জানেন যে ইজারা আমাদের কাছে টেলিফোন রয়েছে জি ঠিক আছে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম দর্শক আপনার আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি সেটা হলো যে আপনি নিম্ন আদালতে আপনার ওয়ারিসি সম্পত্তি এই সম্পত্তি নিয়ে একটি মোকদ্দমা হয়েছে মোকদ্দমাটি রায় ওনার পক্ষে এসেছে এখন এটি যারা যাদের বিপক্ষে গিয়েছে তারা হয়তো এটি নিয়ে উচ্চ আদালতে স্মরণাপন্ন হয়েছে এবং সেখানে আপিল পর্যায়ে আছে এটা আমি জানি না উনি বলতে পারেননি এটি জেলা জজে অথবা হাইকোর্টে কোথায় আপিল আছে 
যেখানে আপিল থাকুক ওনার সতেরো বছর যাবৎ ওনার আপিলটা নিষ্পত্তি হচ্ছে না যেটা আমাদের আসলে বিচারের দীর্ঘ সূত্রিতা আমরা বলি তা আপনি জানেন যে জাস্টিস ডিলেট জাস্টিস ডিনাইড তা যখন বিচারটা দেরিতে হয় তখন অনেক কিছু ঘটনা কিন্তু আপনার পরম্পরায় কিন্তু অনেক কিছু মিসগাইডেড হয়ে যায় তখন কিন্তু প্রকৃত ফ্যাক্টটা আদালতের সামনে উপস্থাপনা কিন্তু হয় না বা অনেক সময় তোলা তুলে ধরা যায় না অনেক সাক্ষী মারা গেছে এর মধ্যে অনেক মালিকও মারা যায় সাবস্টিটিউট হয় আপনি জানেন যে পুনঃস্থাপন করা যায় একজনের পরিবর্তে যিনি মারা গেলেন তার ওয়ারিশরা আবার পুনঃস্থাপন হয় আদাল এই মামলায় মোকদ্দমায় এই জন্য অনেক কারণে আমাদের মামলাগুলো আপনি জানেন যে আঠাশ লক্ষর উপরে সারা বাংলাদেশে কিন্তু মামলা পেন্ডিং আছে এই বিশাল মামলার ভার আমাদের যে জুডিশিয়ারি আছে আমি যদি বলি আমাদের বিচার বিভাগের যে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের বর্তমান বিচারিক আদালতগুলো চেষ্টা করছে খুব দ্রুত আপনার মামলাগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য আমার প্রিয় দর্শক যে কথাটি বললেন আজকে সতেরো বছর যাবৎ উনি মামলার ভার বয়ে বেড়াচ্ছেন যেটা খুবই দুঃখজনক ওনার মতো আরো আমি দেখেছি যে আপনার পঁচিশ বছরেও একটা মামলা শেষ হয়নি এরকম আছে আমাদের আরো টেলিফোন রয়েছে জি হ্যালো তারপর <laughs> আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমাদের আরো একজন ফোন আছে হ্যালো হ্যালো আসসালাম আপনারা বিক্রি করেছেন তাই তো আপনাদের কাছে বায়না করা হয়েছে এবং তার এক বছরের মধ্যে আপনি বলছেন যে টাকা দিচ্ছে না ঠিক শুনেছি জি জি এখন চার বছর চলতেছে এখন ওনারা নিচ্ছে না আমাদের টাকাটাও দিচ্ছে না কিনেছিলেন এবং ওনারা ভোগ দখল করছেন কিন্তু বিরাশির জরিপে ভুল ক্রমে ওনার এটা সুট সুট দাগ হিসেবে হয়েছে এটাতে আপনার কোনো অসুবিধা নেই যে ভূমি অফিসে যখন বলেছে যে এটা সুট দাগ আপনি দাগটি নিয়ে আপনি রেকর্ডটা কারেকশনের জন্য কিন্তু মোকদ্দমা করতে পারে এবং এই মোকদ্দমা করলে সহজেই উনি যেহেতু দখলে আছেন সহজেই ওনার নামে আবার হাল রেকর্ড বা ক্ষতিয়ান প্রস্তুত হবে রাইট এবং আমাদের দ্বিতীয় যিনি প্রশ্নকারী ছিলেন উনি বলেছেন যে ওনার একটা জমি বিক্রি করেছে সেটা বাইনা আমাদের এই দর্শক এই দর্শক অনেক সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন এরকম হয় কিন্তু বাইনা করার পরে ওই অপর পক্ষ যিনি বাইনা গ্রহীত তিনি সময় মতো টাকা দেন না এবং দেখেন মাশরুফ আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে কিন্তু সুনির্দিষ্ট করেই বলা আছে যে আপনার বাইনার টাকা না দিলে কি হবে বা বাইনা যিনি করেছেন বাইনা দাতা তিনি যদি বায়না রেজিস্ট্রেশন না করে দেন তাহলে কি হবে আপনার চোদ্দ পনেরো ষোলো সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের তিনটা ধারা যদি আপনি দেখেন কি সুন্দর পরিষ্কার বলা হচ্ছে যদি উনি টাকা কিছুটা গ্রহণ করে থাকেন বাকি টাকা যদি উনি না দিয়ে থাকেন এবং এক বছরের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রি করে না নেন তাহলে ওনার রেজিস্ট্রেশন দলিল কিন্তু এমনিই বাতিল হয়ে গেছে আদালতে যেতে হবে যদি উনি পরবর্তী এক বছরের মধ্যে আদালতে না যান তাহলে ওই বায়না দলিলের কিন্তু এখন আর মূল্য আমরা বলি বাংলা বলি ইজারা এটা কিন্তু আপনার দুই রকমের হয় 
একটি হলো অস্থায়ী লিজ আর একটা হলো স্থায়ী লিজ বা পার্মানেন্ট লিজ আমরা বলি যে অস্থায়ী লিজ বছর ভিত্তিক একসনা হতে পারে পাঁচসনা হতে পারে এটা চুক্তির উপরে নির্ভর করে যে লিজ নাই আর আপনি জানেন যে বছর বছর লিজ মানি যেটা বা ইজারা মূল্য যেটা এটা পরিশোধ করতে হয় যার কাছ থেকে লিজ নেওয়া হয় তাকে পরিশোধ করতে হয় আর যদি পরিশোধ না করেন তাহলে আবার লিজ দলিল বাতিল হয়ে যাবে সেরকম শর্ত লিজ দলিলই দেওয়া থাকে এই এটা হলো ইজারা গেল আপনার এরপরে আপনার বন্ধক ইজারা এরপরে আপনার এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় বিনিময় কখন হবে আপনার একটি জমি যখন আপনি আমিও একটি জমি আপনাকে দিতে চাই এবং আপনার জমি আপনি আমাকে দিতে চান তখন দুইজনের মধ্যে জমির মূল্য যাই থাক দুইটা জমির মূল্য পার্থক্য আছে কিন্তু দুইজনেই সম্মত হয়েছে যে তারা একজনের জমি অপরকে দান করবে এবং অপরজনের জমি ওনাকে দান করবে তখন এই দুইজনের মধ্যে যে দলিলটা হয় সেটাকে আমরা বলি বিনিময় দলিল বিনিময় দলিল কিন্তু দুইজন গ্রহীতা থাকবে जमीर बर्णना परिचिति बला है क्यक्ति कफसिल सहमभुक्त सम्पत्ति पा जिन क्यक्ति क तफसिल ख सहमभुक्त सम्पत्ति मालिक हम খুব সুন্দর একটা বিনিময় ব্যবস্থা ব্রিটিশরা করে গেছে এবং এই আইনটা তখন কিন্তু আপনার এখনো সমভাবে আপনার চলছে এরপরে আরেকটা বিষয় হস্তান্তর আসে আপনার দলিল আবার আসছি আমাদের আরো জিনিস আছে হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমি যে জমি সংগ্রহের তো বিষয়ে কথা বলছি জি বলুন শুনতে পাচ্ছি আমরা তাহলে তো ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি নিশ্চিত দিয়েছিলাম নিশ্চিতে उभयारे सुनते सरकार अवमुक्ति दी खारिज करी खारिज कर सम्पत्ति नाम पुनर नाम जारी कर आदेशे आपनारुजुक नहीं आपिल करते 
আর দ্বিতীয় দর্শক আমাদেরকে যে সুন্দর প্রশ্নটি করেছেন সেটি হলো যে 82 সালে আপনি এটি অর্পিত খ তফসিলভুক্ত সম্পত্তি হয়েছিল বা ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল এবং এই বর্তমান জনবান্ধব সরকারের অধীনে আপনি দেখবেন যে এই অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে সরকার কিন্তু সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে আপনার খ তফসিলের কোনো মামলা মকদ্দমা কিছু লাগবে না উনি শুধু যদি নামজারি অফিসে যায় এসিলেন্ট অফিসে যায় সেখানে পিটিশন দিলে ওনার কর তফসিলের সম্পত্তি ওনার নামে নামজারি হয়ে যাবে এবং সেই অনুযায়ী উনি কিন্তু নামজারি করে ফেলেছেন করে ফেলেছেন এখন কতিপয় লোক তার এখানে আপত্তি তুলেছে এখন আপত্তি যে কেউ দিতে পারে কিন্তু আপনারা যে কেউ দিতে পারে তার আপত্তিটা বিবেচনায় নিয়ে আমলে নিয়ে তারপর এসিলেন্ট দেখবে যখন তার কাগজের কোনো ভিত্তি নেই তখন তার ওনার উনি যেভাবে নামজারি করেছেন সেই নামজারিটাই বহাল থাকবে এবং বিরাশি সালে অর্পিত সম্পত্তি হওয়ার আপনার কিন্তু আইন নাই আইনে সেই সুযোগ নাই কারণ गवर्नमेंटের একটি সার্কুলার আছে আপনি জানেন যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কতগুলো সার্কুলার আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ 23 6 1974 তারিখের একটি সার্কুলার আছে যে এর পরে থেকে আর কোনো সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে গ্যাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে না আচ্ছা তো সেখানে ওনার সম্পত্তি হয়েছে 82 সালে কাজে উনি কিন্তু সঠিক ভাবে এটা নামজারি করেছেন এবং তার নামজারি সঠিক আছে এইটা কেউ আপত্তি তুললেও তার মালিকানা প্রমাণ করতে না পারলে ওই আপত্তি টিকবে না আইনে চোখে ওটা টিকবে না রাইট তো আমরা লাস্ট যে ফেজটাতে কথা বলছিলাম যে স্থাবর সম্পত্তি কি স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের আমরা শেষ পর্যায়ে ছিলাম দান সম্পর্কে ছিলাম দান তো আপনি জানেন দান কাউকে আপনার বিনামূল্যে প্রথমটা আমরা বিক্রয় যে বলেছিলাম পণের বিনিময় মূল্যের বিনিময় কিন্তু দান কিন্তু দানকৃত সম্পত্তির কোনো মূল্য কিন্তু দাতা গ্রহণ করতে পারবেন না যিনি দান করবেন সেই সম্পত্তির মূল্য গ্রহণ করার এখতিয়ার দাতার নেই যদি দান দানের বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করেন তাহলে দান কার্যকরী হবে না আর দান দান বিষয়ে কিন্তু সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে আরেকটি সুস্পষ্ট বিধান আছে আমার প্রিয় দর্শকদের আমি বলবো যে দান যখন কেউ করবেন বা কেউ দান গ্রহণ করবেন দানকৃত সম্পত্তির দখল কিন্তু গ্রহণ করতে হয় দান দলিলে সেই সম্পর্কে একটি আলাদা প্যারায় বর্ণনা দিতে হয় যে আমি যিনি দান করলেন তিনি বলবেন যে আমি দানকৃত এই নিম্ন তফসিলের সম্পত্তি আমি দানকৃত সম্পত্তির দখল বুঝিয়ে দিলাম এবং যিনি দানটা গ্রহণ করবেন তাকেও এটা বলতে হয় যে আমি দানটা দানটা গ্রহণ করলাম দানকৃত সম্পত্তির পজেশন বা দখল গ্রহণ করলাম যদি এই ব্যাখ্যাটা দান দলিলে না থাকে তাহলে কিন্তু দান অসম্পূর্ণ থেকে যায় আলোচনা করতে পারি খুবই প্রাসঙ্গিক আপনি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া তো আপনার এখন বর্তমান আইনে কিন্তু আপনার একশো টাকার বেশি মূল্যের কোন জমি বাংলাদেশের কোথাও হয়তো নাই একশো টাকা মূল্যের জমি নাই একশো টাকা আইনে এটা বলা আছে যে একশো টাকার বেশি মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে হস্তান্তর করতে হবে তো আমরা খুব ইন্টারেস্টিং ডিসকাশনের মধ্যে ছিলাম আর অনেক প্রশ্ন ছিল কিন্তু সময়ের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মাসুফা প্রিয় দর্শক আশা করি আমাদের আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আপনারা কিছুটা হলেও আলোকিত হতে পেরেছেন এরকম আরও অনেক বিষয় নিয়ে ফিরে আসবে আপনাদের সামনে চোখ রাখুন এটিএন বাংলার পর্দায় দেখতে থাকুন ল অ্যান্ড অর্ডার